ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഞാൻ സാർ ഒന്ന് വീണ് കിട്ടിയതാണ് സാറ് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്ത് പ്രഗലഭനായ ഒരു ബയോളജി അധ്യാപകനാണ് അതുപോലെ കെ എം സി ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്റ്റാഫുമാണ് സാറോട് ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് സാർ പല കുട്ടികളും കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്ന് പല കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ പ്രവേശനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇത് ഏത് കോളേജുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാർ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഈ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഏറ്റവും നല്ല സ്കോപ്പ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിങ് അത് മെയിലായാലും ഫീമെയിലായാലും പല ആൾക്കാർക്കും തിരിതാരം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിങ് ഇപ്പോൾ ഈ ബി എസ് സി നഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ അഡ്മിഷൻ മാർക്ക് ബേസ്ഡ് ആണ് പ്ലസ് ടു മാർക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് മിനിമം അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണമെന്നാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എൽ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റർ അതുവഴിയാണ് അഡ്മിഷൻ അപ്പോൾ എൽ ബി എസിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് കാർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രം അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എൽ ബി എസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് മിനിമം അൻപത് മാർക്കാണ് പക്ഷേ അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായി കിട്ടുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അഡ്മിഷന് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിന് മാർക്ക് വരും പിന്നെ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു പ്രൈവറ്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് സെക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളും പ്രൈവറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അസോസിയേഷൻ മുഖേനയാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റിലേക്ക് അപ്പോ ഈ മെറിറ്റ് അഡ്മിഷൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് വല്ല പ്രൈവറ്റ് രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടോ അതായത് ഒരു ഇപ്പോ സാർ പറഞ്ഞത് വെച്ച് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാർക്കൊക്കെ കിട്ടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെറിറ്റ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയുന്ന മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുറെ പേര് ഒരു എഴുപത് എൺപത് പെർസെന്റേജ് മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങി അത്യാവശ്യം നല്ല ആഗ്രഹമുള്ള ബി എസ് സി ചെയ്യണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ എൽ ബി എസ് സെൻറ്റർ വൈകിട്ട് ഈ ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും മെറിറ്റ് അഡ്മിഷൻ സാർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഇതാർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ പ്രൈവറ്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് അസോസിയേഷൻ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന മിനിമം മാർക്ക് എൺപത് ശതമാനം മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ബി എസ് സി കേരളത്തിൽ ഏത് കോളേജിലും അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ എത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഇത്രയും എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് മാർക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ അവർ പറഞ്ഞ് അത് നിബന്ധന അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാഷ് വൺ ലാക്ക് ഡൊണേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പെർ ഇയർ വൺ ലാക്കുമാണ് അവർ ചോദിക്കുക പക്ഷേ അതിൽ ചോ പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യം എൺപത് ശതമാനം മിനിമം മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സാറേ ഈ പല നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവരും പറയാറുണ്ട് നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയിംസ് എന്ന് ചെയ്യണം ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ഈ എയിംസ് എന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത വല്ലതുണ്ടോ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ സാറേ എന്താ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാർക്ക് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ജിഗ്മർ ജിഗ്മർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബനാറസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് അവർക്ക് എൻട്രൻസ് പബ്ലിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് ആ എൻട്രൻസ് പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ അവർ ഈ ഒരു മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് പെർസെൻറ്റേജ് അൻപത് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്ന മാർക്ക് ഇതാണ് അവർ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അല്ലല്ലോ അത്രയും കുട്ടികൾ എൻട്രൻസ് എഴുതുമ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വേണ്ട അത്രയും കുട്ടികൾ എഴുതുന്നുണ്ട് എയിംസിന് എയിംസ് എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊ
അത് രജിസ്ട്രേഷൻ കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് വരും കേരളത്തിലെ കേരള നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ്സ് കൗൺസിൽ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ അത് ചെയ്യണം സാറേ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സാറെന്താ അതിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ചൈനയിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ നഴ്സിംഗ് വലിയൊരു വാല്യൂ വലിയൊരു വാല്യൂബിളോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ജോലി സാധ്യത ഉള്ള നഴ്സിംഗ് ഒന്നുമല്ല മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാം എം ബി ബി എസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ബി ഡി എസിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം നഴ്സിങ്ങിന് പുറം രാജ്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് നല്ലത് ഓക്കെ സാർ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ സാർ താങ്ക് യു സാർ